Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày mùng 6 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản bình luận Thân Mỹ, Thân Tàu phần 2 Cuộc đấu kinh hoàng từ năm 2016 và hệ lụy cho đến ngày nay trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục bàn với câu chuyện phe phái Thân Tàu, Thân Mỹ đang còn dở dang trong một số lần xem trước. Và chúng ta hãy quan sát xem những phe phái này như thế nào và ai đánh ai thời kỳ đó. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhậm chức khi mới 57 tuổi. Trong số trước đã nói đến sự khác nhau giữa hai ông Trọng và ông Dũng. Nay gửi tới các bạn tiếp câu chuyện đấu đá của hai ông vào năm 2016. Và ngay trước thềm đại hội lần thứ 13 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2021 thì chắc chắn những sự kiện như vậy sẽ lại tiếp tục được lặp lại của những phe phái còn lại trong đảng. Trong số trước Trước hết hãy nói về lý lịch của ông Nguyễn Tân Dũng, kỹ hơn và sâu hơn. Ông Dũng là một thủ tướng trẻ nhất khi nhậm chức ở Việt Nam. Lúc nhậm chức thủ tướng, ông ta mới 57 tuổi. Trước đó chưa có ông nào nhậm chức thủ tướng mà mới 57 tuổi như vậy. Như vậy thì việc thăng tiến của ông này rất thuận lợi thì mới làm được như thế. Và nói về con đường hoạn lộ thì phải nói một câu là lên như diều gặp gió. Và quả thật chúng ta đã chứng kiến điều đó trong thời gian lúc đó. Và tiếp tục thông tin tiếp theo đây là hình ảnh của ông Nguyễn Tân Dũng thời trẻ và bức ảnh này mà lúc ông đang hoạt động ở bí mật trong rừng U Minh. Đây là hình ảnh của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hồi trong quân ngũ. Theo hồ sơ thì năm 1975 ông Dũng mới trung úy chính trị viên đại đội. 6 năm sau năm 1981 thì ông đã lên tới cán bộ cấp tỉnh là tỉnh ủy viên kiên tỉnh Kiên Giang rồi lên phó bí thư rồi bí thư tỉnh Kiên Giang. Con đường hoạn lộ quá nhanh. Tới năm 1995, ông ta đã vào Trung ương làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ và bây giờ gọi là Bộ Công an, quyền sinh, quyền sát trong tay. Nhưng chưa hết, chỉ một năm sau đó, vào năm 1996, khi mới 47 tuổi, ông ta nhảy vào Bộ Chính trị và vào luôn Ủy viên Trung Thường vụ Bộ Chính trị, đồng thời giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương ngay từ những năm 1996. Và quan lộ của ông Dũng sau năm 1996 còn lên nhanh hơn giai đoạn 20 năm trước đó. Từ năm 1976 đến năm 1996 Vì sao ông Dũng đã lên nhanh quá như vậy Chúng ta hãy xem thêm những thông tin Đây là hình ảnh ông Nguyễn Trí Thanh ngồi cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh Có thể các bạn sẽ nhận ra người trong tấm ảnh này Đó là tướng Nguyễn Trí Thanh Một người rất được ông Hồ Chí Minh yêu ái Bây giờ trở lại chuyện ông Dũng Qua năm 1997 ông Dũng làm Phó Thủ trưởng tướng Vào năm 1998 làm thống đốc ngân hàng. Năm 2002, ông làm phó thủ tướng tiếp thêm một nhiệm kỳ nữa, tới năm 2006 thì lên làm thủ tướng. Và thời đó không có ai lên nhanh như ông Dũng cả. Vì sao có chuyện lạ như vậy? Người ta đồn ông này là con của ông Nguyễn Chí Thanh nên mới lên nhanh như vậy. Chẳng biết lời đồn này chính xác tới mức nào, nhưng đúng là ông ta đã lên đến rất nhanh và không thể tưởng tượng được. Thông tin đã miêu tả kỹ về ông Nguyễn Tân Dũng. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy quay lại với ông Nguyễn Phú Trọng thì sao? Đây là bức ảnh ông Trọng thời làm bí thư thành ủy Hà Nội để gần lại các bạn thấy rất rõ. Xin sơ lược về quan lộ của ông Trọng. Ông Trọng hơn ông Dũng 5 tuổi, ông Trọng sinh năm 1944, còn ông Dũng sinh năm 1949. Nhưng năm 1997, ông Dũng làm Phó Thủ tướng vào Bộ Chính trị rồi thì ông Trọng mới làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và dĩ nhiên chưa vào Bộ Chính trị. Như vậy, ông Trọng còn dưới ông Dũng rất xa. Nhưng từ năm 1999 thì ông Trọng cũng bắt đầu đi lên rất nhanh. Từ năm 1999 trở đi, ông Trọng lại có giai đoạn thăng tiến thần tốc hơn ông Dũng và điều đó rất lạ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng khi còn làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Năm 1999, ông Trọng làm Thường trực Bộ Chính trị. Năm 2006, trong lúc ông Dũng làm Thủ tướng thì ông Trọng làm Chủ tịch Quốc hội. Nhưng mà lúc này thì hai ông chưa có gì mâu thuẫn mà vẫn còn bình thường với nhau. Và tới tháng 1 năm 2011 thì ông Trọng lên cao vút, lên tới Tổng Bí Thư trong lúc ông Dũng vẫn là Thủ tướng. Và với chức tranh Tổng Bí Thư, ông Trọng đứng vị trí số 1, còn ông Dũng vị trí số 4, số 4. Tới lúc này, hai ông bắt đầu 
có mâu thuẫn, theo lời bình luận. Đây là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang khóc trong Hội nghị Trung ương 5 về các suy thoái của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Hội nghị Trung ương 5, ông Trọng quyết tâm kỷ luật ông Dũng nhưng không thành công. Vì vậy khi bế mạc hội nghị này, ông Trọng vừa mới ôm máu, vừa nói là ông đã không kỷ luật được đồng, được ông, ông Dũng mà ông còn nói là một đồng chí trong Bộ Chính trị. Đây là đoạn clip ông Trọng nói về ông Dũng và xin mời các bạn cùng xem. Về việc đề nghị xem xét kỷ luật Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục sửa chữa khuyết điểm. Vâng, đấy là các bạn vừa xem xong đoạn video clip của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong Hội nghị Trung ương. Và trong câu chuyện này lại có thêm một nhân vật cần phải nhắc tới lúc đó, đó là ông Trương Tấn Sang. Ông Sang lúc đó là Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp cử tri sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 5. Trong một cuộc tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn, ông Sang, ông Sang đã trả lời về vụ không kỷ luật được đồng ông Dũng. Ông Sang đã đã dùng từ đồng chí X sở để ám chỉ ông Dũng, nên từ đó ông Dũng mới có biệt danh là đồng chí X hoặc đồng chí 3X. Mọi người hãy xem video này để biết rõ điều đó. Cái tại sao bộ trị mà tự nhận cái gì đó, đề xuất trung ương nhận tới kỷ luật mình? Tại sao một đồng chí là đề, bộ trị đề xuất là trung ương nên có tới kỷ luật? Có lý do. Ngoài hãy khẳng định cái ưu điểm ra thì cũng đợi, cũng đề, cũng đều nêu rất rõ cái khuyết điểm chủ yếu mà mình đề xuất cho bàn trung ương mà bạn trung ương xem xét cân nhắc không có ai mà phản đối những khuyết điểm đó của bộ trị và của cá nhân của đồng chí bộ trị cả không ai phản đối chúng ta theo dõi suốt cái thời gian hội nghị không ai phản đối cả nhưng chỉ có cân nhắc trong thời điểm hiện nay cân nhắc lợi hại và trong việc hiện nay thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật chứ không phải không có nghĩa là bộ chính trị không có lỗi không có nghĩa là cá nhân đồng chí ít gì không có lỗi không phải chịu thôi Vâng, các bạn vừa được xem đoạn video chia sẻ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói về đồng chí X và không thể kỷ luật được đồng chí X. Và như vậy là ông Trọng rồi sau đó ông Sang đều là đối đầu với ông Dũng. Trong suốt từ năm 2012 cho đến 2016, người ta nói đến một sự đấu đá giữa phe ông Trọng và phe ông Dũng. Lúc này ông Dũng vẫn được coi là phe thân Mỹ, còn ông Trọng là phe thân Tàu. Đây là hình ảnh của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế và các bạn hữu tại nhà riêng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở Sài Gòn. Trước đại hội đảng 12 vào năm 2016, người ta nói đến cuộc tranh giành quyền lực giữa phe ông Dũng, phe ông Trọng và phe ông Sang. Lúc đầu ba phe riêng biệt nhưng về sau phe ông Sang và phe ông Trọng hợp lực lại để đấu với phe ông Dũng. Lúc đó các phe phái dùng những trang vẹp để phanh phui nhau bằng cách tung ra những hình ảnh và những bản tin cũng như những thông tin nội bộ. Lúc đó cũng là chủ yếu phe ông Sang đã bị đánh. Bị nặng nhất là ông Nguyễn Công Khế, một trợ thủ đắc lực của ông Sang. Ông Khế bị tung đời tư lên mạng suốt cả một tháng liền trước đại hội, mục đích là cảnh báo ông Sang. Tấm ảnh mà mọi người đang xem đây đã bị tung lên mạng, chứng minh mối quan hệ giữa ông Sang, ông Khế được chụp tại nhà riêng của ông Sang một cách hết sức bí mật. Và cuộc đấu vào năm 2016 rất khốc liệt, chỉ có các nước cộng sản, Mới có cách thi thố tài năng như vậy trước bầu cử Chứ còn những nước văn minh thì người ta lại cạnh tranh bằng hết sức công bằng và thẳng thắn Đây là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Vì sự cạnh tranh bằng cách đánh nhau đã phân thắng bại Người ta đồn là phe ông Dũng đánh phe ông Sang Để ông Sang không thể giúp ông Trọng làm cho hai phe xíu đi Nhưng sau đó thì phe ông Dũng vẫn bị thua Phe ông Sang không thua nhưng không thắng chỉ có phe ông Trọng là thắng lớn. Ông Trọng tiếp tục làm tổng bí thư trong khi ông Dũng và ông Sang đều phải về hưu. Phải nói là chính trường Việt Nam thật đáng sợ, tấn công nhau không từ một thủ đoạn nào. Sự ngoi lên giành quyền lực không theo con đường minh bạch mà cạnh tranh nhau trong bóng tối. Và tới chiều ngày 6 tháng 4 năm 2016, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội Việt Nam đã thống nhất miễn nhiệm đối với ông Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng trên 418 phiếu trên 487 phiếu đại biểu có mặt tại hội trường chiếm 84% tổng số đại biểu quốc hội. Đồng ý miễn nhiệm ông Dũng có 68 phiếu không đồng ý, một phiếu không hợp lệ. Thì như vậy là với những quyết định như vậy thì ông Nguyễn Tân Dũng đã phải về. Đây là tấm ảnh mà ông Nguyễn Tân Dũng
trong ngày cuối cùng làm thủ tướng. Trong mấy ngày sau khi công bố ông Dũng về hưu, một không khí buồn bã lan khắp cả miền Nam vì người ta nghĩ phe thân Mỹ đã thả, đã bị phe thân Tàu đánh, đánh lại và đánh bại. Đại hội lần thứ 12 vào năm 2016 đó đã làm thay đổi cán cân quyền lực về phe ông Trọng. Lúc này người ta nghĩ là phe thân Mỹ đã bị đại bại rồi, chẳng còn ai thiết tha quan tâm chuyện chính trường. Tuy nhiên câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó. Sẽ còn nhiều thông tin bất ngờ khác, không đơn giản như những lời đồn đại, phe phái và những cuộc đấu vẫn còn diễn ra căng thẳng giữa hai phe mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày và phục vụ các bạn trong những kỳ tới đây. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này để lại bình luận, bình luận và cũng như tiếp tục theo dõi các kỳ sau để biết cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang được tiến hành như thế nào. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.